আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত আপনার নবীজি একজন জঘন্য মানুষ ছিলেন জঘন্য খারাপ মানুষ ছিলেন মানুষকে মানুষ হত্যা করতেন তিনি তিনি হ্যাঁ তিনি নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতেন এবং তিনি একজন ধর্ষক ছিলেন তিনি যে শুধু সেটা যে তা না তিনি একজন ধর্ষক ছিলেন তিনি একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে আয়েশা নামক একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গম করেছেন ওনার মেন্স হওয়ার পরে ওনাকে না আমি আপনাকে এটা প্রমাণ করে দিতে পারবো আপনি যদি আমার সাথে রেফারেন্স রেফারেন্সে আসেন আপনি রেফারেন্সে আসেন তাহলে আপনি যে কোনো আলেমকে নিয়ে আসেন আমি এটা প্রমাণ করে দিব যে আপনার নবী একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সাথে যৌন সম্পর্ক করেছে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা মেয়ের সাথে আপনার নবী যৌন সম্পর্ক করেছে এই রকম যখন ভাই আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিব আপনি আমার সাথে সেটা নিয়ে তর্ক করবেন আমি প্রমাণ করে দিব আপনাকে আমি যদি প্রমাণ করতে পারি তখন আপনি কি মানবেন নাকি মানবেন না এটা খালি বলে নাকি প্রশ্ন করেছেন আপনি আগে একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন ভাই আপনি একটা প্রশ্ন করেছেন আমি সেটার উত্তরটা শেষ করি তারপর আমরা এই পয়েন্টে যাব যে নবীজি কি অপ্রাপ্ত বয়স্ক আপনি জিজ্ঞেস করেছেন আপনার প্রশ্নটা ছিল ভাই যে আপনি তো ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করেন না তাহলে কোরআন কেন পড়েন বা হাদিস কেন পড়েন কেন পড়বেন এগুলা এই প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করতে দেন ভাই একটু শেষ করতে দেন ভাই প্রশ্নটা শেষ করতে দেন ভাই প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করতে দেন ভাই আপনি প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করতে দেন তো ভাই আমার প্রশ্নের উত্তরটা শেষ করতে দেন যে আপনার নবীজি একজন বর্বর অসভ্য ধর্ষক এবং শিশু ধর্ষক ছিল এবং এই নবীকে আপনারা যারা অসংখ্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি উম্মত আছেন তারা ফলো করেন তারা এই নবীর জীবন আদর্শ অনুসরণ করেন অনুকরণ করেন এখন এরকম একটা অসভ্য বর্বর লোককে যখন আপনারা অনুসরণ করবেন তখন তো আমাদের দেখতে হবে আমরা যারা নিজেদেরকে সভ্য মানুষ বলে দাবি করি যারা মানবিক মানুষ বলে দাবি করি তারা দেখতেছি যে আপনারা যারা হচ্ছেন কি এই নবীর উম্মত এই নবীর অনুসরণ অনুসরণকারী তারা পুরো পৃথিবীতে একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখছেন সন্ত্রাসবাদ কায়েম করতেছেন আপনারা বোমা মারতেছেন আপনারা হলি আর্টিজানের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছেন আপনারা একটা প্রেগনেন্ট মহিলাকে পর্যন্ত ছাড়তেছেন না হলি আর্টিজানে আপনাদের একজন মুমিন ভাই সে একটা গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভবতী মহিলাকে গর্ভবতী মহিলা ইসলাম আপনার বই চুরি করছে না আমি তো আমি তো বলি নাই যে মুসলমানরা করে যেমন ধরেন আপনি যদি একটা চুরি করেন আমি কখনো ইসলামকে এটার জন্য দোষারোপ করবো না যে মুসলমানরা চোর এটা আমি কখনো বলবো না কারণ কোরআন হাদিসে চুরিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এইখানে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই এই চুরিটা আপনি নিজ উদ্যোগে করেছেন এটার জন্য আপনি ব্যক্তিগত ভাবে আপনি দায়ী ঠিক আছে কিন্তু আপনি যখন কাফের কতল করবেন আপনি যখন গনিমতের মাল হিসেবে নারীদেরকে ধরে এনে তাদের সাথে ধর্ষণ করবেন আপনি যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের ভাই শেষ করতে দেন কথা ভাই কথাটা শেষ করতে দেন কথাটা শেষ করতে দেন কথাটা শেষ করতে দেন ভাই ভাই কথাটা শেষ করতে দেন আমার আলোচনাটা শেষ করতে দেন ভাই আমার উত্তরটা শেষ করতে দেন ভাই আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর না নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন চলে যাচ্ছেন ভাই একটু উত্তরটা শেষ করতে দেন আমাকে আপনি যখন এই কাজটা করবেন ভাই আপনি ভাই প্রশ্ন সবসময় খুব অল্প হয় কিন্তু উত্তরটা দীর্ঘ হয় আপনি প্রশ্ন উত্তর ভাই আপনাকে আমি মিউট করে দিচ্ছি ভাই আপনাকে আমি মিউট করে দিচ্ছি আপনি একটু শোনেন উত্তরটা শোনেন যে আপনি যখন চুরি করেন তখন কিন্তু আপনাকে আপনারা আমরা এই দোষে আপনার আপনাদেরকে দোষারোপ করি না যে ইসলাম চুরি করতে শেখায় না ভাই ইসলাম চুরি করতে শেখায় না বরঞ্চ ইসলাম চুরিকে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম বলেছে চোরের হাত কেটে দাও এই বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আপনারা যখন কাফের কতল করেন আপনারা যখন কাফেরদেরকে মেরে তাদের বউ এবং তাদের স্ত্রী কন্যাদেরকে তুলে এনে গনিমতের মাল হিসেবে ভোগ করেন সেটার জন্য অবশ্যই আপনার ইসলাম দায়ী কারণ আপনার নবী কাজ নিজে করেছে এবং আপনার কোরআন এটাকে শিক্ষা দিচ্ছে আপনারা যখন কাফেরদেরকে ঘৃণা করেন তখন আপনার কোরআন এটা শিক্ষা দিচ্ছে আটানব্বই নম্বর সুরা ছয় নম্বর আয়াত সুরা আনফালের পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত এগুলো তাফসিরে গেলে দেখা যায় যে আপনাদের আল্লাহ বলছে যে অমুসলিমরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি নিকৃষ্টতম যে কুত্তা বিলাই থেকে খারাপ উত্তা বিলাই থেকেও আপনারা অমুসলিমদেরকে ঘৃণা করেন এবং আপনাদের যে সহি হাদিস সেই সহি হাদিস আপনার নবী বলে দিচ্ছে যে যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের গর্দান উড়াইয়া দাও এগুলা ভাই অমানবিক বর্বর কথাবার্তা ভাই হ্যাঁ এখন আপনাদেরকে আমরা শুধুমাত্র সেই অভিযোগে অভিযুক্ত করতেছি যেইগুলার অনুপ্রেরণা আপনারা কোরআন এবং হাদিস থেকে সংগ্রহ করেন ঠিক আছে আমার প্রশ্নের উত্তর শেষ হয়ে গেছে মোটামুটি এখন আমি আপনাকে সেই জিনিসটা প্রমাণ করব যে হজরত মোহাম্মদ অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় আয়সার সাথে যৌন সঙ্গম করেছিল আমি দাবি করেছি যে আপনার নবী হজরত মোহাম্মদ অপ্রাপ্ত মানে বয়স্ক সে তখন তিপ্পান্ন বছর বয়স ছিল সেই বয়সে সে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে তার নাম ছিল আয়সা তার সাথে
আমি কি আর মানে কথা বলার সুযোগ পাবো আজকে আর আজকে আর সুযোগ পাবো না কথা বলার আমার মানে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হবে নাকি দেওয়া হবে না এটা বলো मुस्लिम शरीफ शहीद अनुबाद प्रथम प्रकाशनी इबन इसक ग्रंथ से अनुबाद आला নবীজি একটা হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা মেয়েকে দেখে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন এটা আপনি পাবেন তিনশো তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠাতে এটা দেখে নিয়েন তারপরে আপনি পাবেন এই এই জিনিসটা এসেও পাবেন ইংরেজি যে বইটা আছে সেটার ভিতরে পাবেন এখন আপনি দেখবেন যে ইয়া আয়সা বয়সন্ধিতে পৌঁছেছিল যৌন সঙ্গমের সময় বয়সন্ধিকালে পৌঁছেছিল নাকি পৌঁছান নাই আমরা হাদিস গুলো একটা একটা করে দেখি আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ভাই এটা কি যথেষ্ট বড় আচ্ছা ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে छर्षण प्रमाण देखा घरे प्रवेश कर ले दौड़े पालत घरे मान रसुल्लार घर हादिसर जो व्याख्या बला रसुल्लार घर आबू बकर घर ना ठीक है तरह मान हम हादिस कपड़े स्त्री पुतुल नाबालिका छ मान भाई सुना डट कम हादसा की देखा जा 
प्रफे and my girlfriends also used to play with me when allah's messenger used to enter my dwelling place they used to hide themselves but the prophet would call them to join and play with me er pore lekha ache the playing with the dolls and similar images is forbidden but it was allowed for aisha at that time as she was a little girl not yet reached the age of puberty not yet reached the मानुसंगमेर दृष्टि जामियाल हक सहेब महदेश जामिया कुरानिया लालबाग ढाका कर लाइब्रेरी नाबालिक मेर विवाह नाबालिक मान हम ऋतु जार शुरू है ना तर के नाबालिक बला है নাবালিক মানে হচ্ছে ঋতু যাদের শুরু হয় নাই তাদেরকে নাবালিক বলা হয় সেটারও প্রমাণ দিব আপনি যদি সেটা প্রমাণ চান আচ্ছা সেটা প্রমাণ এখনি দিয়ে দিচ্ছি আমাকে আপনি কতক্ষণ কথা বলতে দিবেন আপনার কথা শেষ হলো ভাই আপনি তো একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি তো উত্তর দিচ্ছি এখন আপনি সমস্যা নাই আপনি আধা ঘন্টা বলেছেন আমাকে সময় কতক্ষণ দিবেন এটা আমি জানতে যাচ্ছি কমিটি এটা তো ভাই আপনার উপর নির্ভর করছে আপনি কতক্ষণ সময় লাগবে বা আপনি আপনি কি পয়েন্ট মেক করতেছেন সেটার উপর আমাকে 4 মিনিট দিলে হবে 4 থেকে 5 মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দেখেন प्रसंग अवकाश रही तलाकत क्या নিচে বলা হয়েছে ব্যাখ্যা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে বেআইনি সাব্যস্ত করা এবং শরীয়তের বেআইনি বিষয়কে অনুমোদন করা ইহারি নাম তাহরীফ বা শরীয়তের বিকৃতি সাধন করা যা ইহুদী নাসরাগণ করিয়াছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী কোরআন ও হাদিস দ্বারা শরীয়তের অনুমোদন প্রমাণ করিয়াছেন ইহাকে বেআইনি করা বস্তুত শরীয়ত তথা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাহার বান্দাদের জীবন ব্যবস্থার রূপে প্রদত্ত শাসনতন্ত্র হস্তক্ষেপ এবং তাহার তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করা যেহেতু এই অনুমোদনের উপর স্বয়ং হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমল করিয়াছেন অতএব এই অনুমোদনকে দুশনীয় সাব্যস্ত করা রাসূলের কার্যকে দুশনীয় সাব্যস্ত করা শামিল এই যে এই রেফারেন্স গুলো যে আমি আপনাকে দেখালাম কোরআনের সূরা তালাকের 4 নম্বর আয়াত সূরা নম্বর 33 এর 49 নম্বর আয়াত এই সহিহ হাদিস এবং এই সহিহ হাদিসের ব্যাখ্যা এবং ফাতিহুল বারি থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে আয়েশা তখন পিউবার্টি শুরু হয় নাই এবং আপনার নবী একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে যে মেয়েটা তখনো সম্মতি দেওয়ার বয়সে পৌঁছায় নাই ধর্ষণের সংজ্ঞা সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে কোন মানুষের যদি সম্মতি দেওয়ার মন মানসিকতা না থাকে বা সম্মতি দেওয়ার বয়স যদি তার না থাকে তাহলে সেই যৌন সঙ্গমকে অবশ্যই ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করতে হবে আবারও বলি আমি যে কোনো মানুষের যদি সম্মতি যেমন ধরেন একটা পাগল মেয়ে যার 
যে যদি সম্মতি দেয়ও তাহলে সে সম্মতিটাকে গ্রহণ করবে না আদালত সেই সম্মতিটাকে গ্রহণ করবে না সেটাকে অসম্মতি হিসেবে গ্রহণ করবে এবং সেটাকে ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করবে বা কোনো মেয়ে যদি না সাবালিকা না হয় তারপর যদি তার সাথে কোনো ধরনের যৌন সঙ্গম হয় বা যৌন আচরণ করা হয় তাহলে সেটাকেও ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করতে হবে কারণ সেই মেয়েটা তখনও সাবালিকা বা বুদ্ধি মানে সম্মতি দেওয়ার মতো বয়সই তো সে তখনও পৌঁছায় নেই এই কারণে এই জিনিসটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ধর্ষণ হ্যাঁ ভাই আমার কথা শেষ রেফারেন্স দেখানো শেষ আপনার যদি রেফারেন্স কোথাও মানে ইয়া থাকে ক্রস ভেরিফাই করতে হয় তাহলে সেটা বলবেন বলেন আমাকে আপনি কতক্ষণ সময় দিবেন এটা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি যেমন আমি কথা বলি নাই घंटा दीब भाई ভাই আপনি তো আমাদের এটাই আবার এসে দিয়েছেন আমাদের এই স্ক্রিনটাই আবার দিয়েছেন এখানে এখন আসছে ভাই এটা কোন ওয়েবসাইট থেকে দিয়েছেন একটু আগে ওয়েবসাইটের নাম একটু দেখেন এটা তো একটা ব্লগ সাইট ওয়ার্ডপ্রেস এর ব্লগ সাইট থেকে দিয়েছেন আপনি একটু হাদিস থেকে এটা সরি সরি একটু আপনি একটু হাদিস বিডি থেকে আপনি একটু হাদিস বিডি থেকে এই জিনিসটা একটু হাদিস বিডি থেকে বাস শুনুন আপনি আমি তো সহিহ বুখারী আপনি সহিহ বুখারী আমি হাদিস বিডি বললে তো হবে না ভাই আপনি তো এখানে ওয়ার্ড এডিট করতে পারেন আমি বলছি আপনাকে 4738 নাম্বার হাদিস ভাই আমি তো আপনাকে বলছি যে আপনি এটা একটা ওয়ার্ডপ্রেস এর সাইট একটা যে কোনো লোক একটা ওয়ার্ডপ্রেস এর সাইট খুলতে পারে আপনাকে আমি বলেছি এই হাদিসটাই আপনি হাদিস বিডি থেকে বাস শুনুন.com থেকে দেন এটা তো বের করতে একটু সময় লাগবে আচ্ছা সময় নেন আপনি কোন তাতে তো সমস্যা নেই ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আমি হাদিস বিটি থেকে এটা তাহলে আমি স্ক্রিন শেয়ার না করলে হবে না আমি স্ক্রিন শেয়ারটা আমি কেটে দিই আমি শুধু হাদিস আচ্ছা এই হাদিসটা আমি আপনাকে বের করে দেখাচ্ছি সমস্যা নাই তো আপনি আমাকে আচ্ছা ঠিক আছে বলেন আপনি হাদিসটা ইয়াটা কি বলেন আসিফ ভাই আমি আসলে আপনার সাথে আজকে প্রথম তো প্রথম কথা বলতে আসছি আপনার সাথে আমার ডিবেট করার কোনো ইচ্ছা ছিল না जतई আপনি আমি বা যারাই যত চেষ্টা করতেছি যে ইসলাম পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাক তো এটা ইনশাআল্লাহ হবে না কারণ এটা কোরআনের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালাউ কারিহাল কাফিরুন তারা যদিও অপছন্দ করে দ্বিতীয় আমি আপনার লাইভে এজন্য যুক্ত হইছিলাম যে আপনি কিন্তু প্রথমে একটা হাদিস বলছিলেন সেই হাদিসটা বের করে আপনি ওখানে লিখছিলেন যে আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ওই জাহান্নামের জন্য আর কিছু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের জন্য যারা জান্নাতে যাবে তারা জান্নাতের কাজ করতে করতেই জান্নাতে যাবে যারা জাহান্নামে যাবে তারা জাহান্নামের কাজ করতে করতেই জাহান্নামে যাবে मन <laughs> मुल्क 
হ্যাঁ ভাই আবার শেয়ার দেন স্ক্রিনটা আমি আমি আপনাকে লিংকটা দিয়ে দিই আপনি আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ লিংকটা দিয়ে দেন ঠিক আছে ঠিক আছে লিংকটা দিয়ে দেন এই কোন ওয়ার্ডপ্রেসের সাইট থেকে লিংক দেন না ভাই আপনি একটা অথেন্টিক একটা sunna.com বা ধরেন এই যে ইয়া সেখান থেকে দেন আপনি হাদিস বিডি থেকে দেন তাহলে ভালো হয় না আর অথেন্টিক হবে না জিনিসটা আমার কাছে অথেন্টিক হলো ভাই হাদিস এর যে নাম্বার কোন ওয়েবসাইট আমার কাছে অথেন্টিক না ভাই মানে ধরেন আমি আমি একটা ওয়েব আমি একটা ব্লগ সাইট খুললাম ওয়ার্ডপ্রেসে একটা ব্লগ খুললাম আমি নিচে বের করতে পারবো হাদিসের নাম্বার দিব गृहस्थर পরে আবার চুল বজিয়ে ওঠে আমি আমার কিছু মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দুলনাই খেলাধুলা করছিলাম এমন সময় আমার মা উম্মে রোমান আমার কাছে এলেন তিনি আমাকে ডাকলেন ফলে আমি তার কাছে গেলাম কিন্তু আমি জানতাম না তিনি আমাকে কি বলতে চাইছেন তিনি আমাকে হাত ধরে ঘরের দরজায় দাঁড় করিয়ে দিলেন আমি হাঁপাচ্ছিলাম যখন আমার শ্বাসক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলো তখন তিনি পানি এনে আমার আমার হাত মুখ হাত মুছে দিলেন অতঃপর তিনি আমাকে গৃহ অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন গৃহে আমি কতিপয় আনসারি মহিলাকে দেখলাম তারা বলছিল প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সৌভাগ্য অতঃপর তিনি আমাকে তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন এবং তারা আমাকে প্রস্তুত করলেন বিবাহের জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমার নিকট সেদিন পূর্বাণ এলেন এবং আমার মা আমাকে তার হাতে সমর্পণ করলেন সেই সময় আমি নয় বছরের মেয়ে ছিলাম এই হাদিসে লক্ষণীয় যেটা সেটা হলো উনি বলছেন ঠিক আছে ভাই চুল ঝরে যায় এটাই হলো জোনার মেন্স শুরু হয়েছিল फातेहुल बला दर्शक देखें चोर चोटाम सीमा था चोर चोटाम सीमा था चुर सीमा था हादिस बेर कर आयशा असुस्थ चूल पड़े गे चिंता करें चिंता करें 